。公主检测完毕，你是大家都喜欢的叶罗丽世界冰公主，欢迎你去云上王国玩，请上车。太好了，据说云上王国最美了。你是来自海洋深处的美人鱼公主，欢迎你去云上王国玩，请上车。警报！警报！比比东不是公主，你撒谎，我怎么就不是公主了？我是诚实的魔镜，我是不会说谎的。啊、我看你就是检测错了，我可是武魂殿的教皇，上一代的武魂殿公主，这是大家都知道的常识。是这样吗？我怎么不知道啊？你这个魔镜是不是故意嘲讽我年龄大了？不配当公主，我要好好教训你。婷婷，比比东，我再好好检测一下。你是最尊贵的武魂殿太上公主，欢迎你去云上王国。这就对了，去云朵上的王国玩，怎么能没有我比比东呢？警报！警报！没有检测到公主特征。小五，你是什么公主啊？我我也不清楚。魔镜，你检测完了吗？也太慢了，我这必须马上发车了，不然会扣我工资的。可是没什么可是的，快上车，我要发车了。那我上车了。各位小公主，欢迎你们来到云朵王国，我是这里的管家，前面就是梦幻城堡，天空之王在等着你们呢，快跟我来吧。等等，管家，小舞太臭了，穿的这么破烂，怎么能是公主？她怎么配合我们一起来云朵王国呢？可是小五通过魔镜检测就是公主啊，那个魔镜有问题，小五连皇冠都没有，怎么能是公主？那那小五你先在外边等等，或者我送你回陆地上去。不行，小五是公主，她是我们美人鱼的朋友，必须让她进去。我说不行就不行，她这么脏会把城堡都弄脏的，她不配进城堡。小五最善良，她比你更像公主。你竟敢骂我，不如臭乞丐。看来你这个美人鱼公主也是假的。你你好了，大家别吵了，我先去陆地上等你们吧。欢迎来我的云上王国。咦，小五怎么没来？小五他回陆地上了。啊、为什么呀？他那么脏那么臭，怎么配合我们一起进这么漂亮的城堡？什么？小五可是我最想请来的公主啊。为什么？他连皇冠都没有，他根本不是公主。小五有皇冠，他把皇冠卖了，是为了雇人帮我们治理大海污染。所以小五是我们美人鱼永远的朋友。美人鱼，你别想撒谎骗我！他的衣服那么破，怎么可能是公主？小五原本是童话王国最富有的公主，他把他所有的钱都用来帮助别人了。不可能！不信你好好看看吧。奶奶，我好饿。好孩子在忍忍。家里的粮食都被大水冲走了，咱们快到童话王国了。听说那里有个公主在发放粮食，真的吗？到那里就有好吃的了。嗯，应该会有的。大家别急，粮食还有很多，我一定会保证大家都不会挨饿的。哇，奶奶，真的有人在发粮食，可是他怎么比我穿的还破啊？是啊，这是怎么回事啊？我们善良的公主把她所有的财产、所有的漂亮衣服都卖了，换成了粮食帮助我们，不然我们早就饿死了。小五姐姐真是太好了。是啊，真不知道该怎么感谢她。比比东，这次发大水，童话王国因为小五的付出没有一个人挨饿，我就是因为她才会邀请公主们来云上王国玩的。小五竟然这么善良，我好想和她当朋友。是啊，咱们快去找小五吧。不行，他的东西都卖光了，他现在根本就不是公主了，就是一个臭乞丐。我才不要和臭乞丐一起呢！我们都要和小五一起。云上王国只欢迎善良的公主。比比东，你出去回陆地上吧。不、哦，我不出去。传送魔法。我怎么到沙漠里了？快接我回去！我是公主，我要去云上王国。我怎么这么倒霉啊？善良的小五公主，请和我们一起去云上王国玩吧。是啊，小五，我们都想和你一起玩。嗯，没有你，云朵都会失去光彩的。真的，谢谢你们，我也喜欢和你们做朋友。警报！警报！老师不能说“上课”这两个字，否则会触发警报，提前下课。<笑>太好了，一会我一定让老师提前下课。我早就想提前下课了，可是要怎样做才行呢？我有办法，老师，我们现在要干嘛呀？当然是学习。
。糟了，差点就说出那两个字了。这群小屁孩也太狡猾了，我要时刻保持警惕。呵呵，刚刚的警报你们都听到了，我是不会上你们的当的。都乖乖给我上，学习。哎，小七，老师做了准备，我们怎么才能提前下课啊？雪儿，放心，我已经有办法了。雪儿，小七。学生本来就要上课，你们这样，小朋友会给你们零分的。小兔，你这个零分孩子不准说话，你再说话我就报告校长开除你。臭雪儿，校长才不会听你的。我可是一百分孩子，我要开除你就开除你。那我不说话了。你们别争了，看我的啊！干什么？我警告你啊，不许耍花招，否则就叫家长。此时此刻，我想作诗一首来歌颂老师。老师苦，老师累，老师上课打瞌睡。你胡说！我什么时候上课打瞌睡了？滴滴，警报，警报，下课，下课。太好了，下课了。啊，竟然上当了！下节课我绝对不会讲这两个字的。小七怎么办？老师这节课绝对不会讲上课。雪儿放心，这次我早就做好准备，就等老师上钩了。嘿嘿，老师，我有一个问题，你给我闭嘴！这节课不允许你讲话。你看吧，老师这节课不让你讲话了，看来我们不能提前下课。雪儿，你别急呀、啊，堂堂实行 B 计划。老师，这两个字念什么？我不认识。我看你要重新上一年级了，这么简单的还要问我？这不是念上课吗？滴滴，警报，警报，下课，下课。耶、yeah, ，下课了。可恶，又上当了！这是什么警报器？洗也能触发警报，真是气死我了！看来下节课要使出我的绝招了！哼，等着瞧！为了不想那两个字，我给自己使用了闭嘴模板。这一下，我看那几个小屁孩有什么办法？啊，老师都使用了闭嘴魔法了，看来这下完全没希望了。<笑>我早就猜到了。糖糖小啊，我们启动 C 计划。老师给你大鸡腿，老师给你大汉堡，老师给你最好喝的咖啡。闭嘴，魔法解除！你们，你们这是在干什么？现在是在上课呀！滴滴，警报，警报，下课，下课。呀，有有有，又下课了！下什么课？真是气死我了！你们谁让你们带零食来学校的？每人写一亿字检讨交给我。老师，零食不是我们带的，是我们的爸爸妈妈。看你太辛苦，专门拿给你的。啊，是这样啊，好吧，检讨不用写了，下课吧。哎，呀，出去玩喽！站住，谁都不准出去。为什么呀？小天使，老师说了，下课两个字就应该让我们出去。就是，我们要出去玩。这个警报器是假的，就是为了测试你们是不是遵守纪律。可是你们不但不遵守纪律，还撒谎。我现在就把你们变成零分孩子！不要啊，小天使，这都是小兔让我们做的。是啊，是啊，都是小兔让我们做的。他说，如果我们不听话，就要把我们变成和他一样的零分孩子。我没有，明明是你们自己做的，怎么能怪我呢？啊、到底是谁做的？六楼到了，我出。哎呀！我怎么出不去呀、啊？小红俊，六楼不是你家的呢。你看我们每个人的头上都有钻石，叮叮叮，我们应该按照算式的结果才能出去。什么？这也太复杂了吧！小红俊一点都不复杂的呢。你看我的算式是四加四等于八，所以我要去八楼才能回家。晚安。嘿嘿嘿，都别动，我黑王子又来吃表情包了。嗯，让我看看，我就吃这个表情包吧。看我的，喵喵喵，真好吃。<笑>这个表情包已经被我吃掉了。叮叮叮！现在所有人都没有这个表情包了。嘿嘿，我先走了。八楼到了，小红俊再见，小五妹妹再见。原来是这样，那我头上的算式等于多少呢？嗯，二加三等于五，我按。电梯又停下来了，我出。哎呀，我怎么还是出不去呀、啊？小红俊，你又弄错了，我的二加三等于五。现在到五楼了，应该是我回家才对。可是凌晨我不是也等于五吗？我为什么不能下去？小红俊，你是不是又没有好好学习了呀？任何数字乘以零都是等于零的呢，所以这里不是你的楼层。好吧，原来是这样。小五，你还在电梯里面做什么？快点回家洗手吃饭吧。好的，妈妈，小红俊再见，我要先回家了。唐三和小五都回家了，那我也要快点回去。小五说：“我的零乘五等于零，那我应该去零层。五安。耶，怎么到负一楼了呀？肯定是我看漏了。我在啊。哎呀，怎么这么快就到二楼了？
，这是怎么回事啊？我在暗。耶，怎么又到负一楼了？这次我肯定没看错，那到底是怎么回事啊？小红俊，你怎么还没回来啊？今天我做了你最喜欢的肉丸子，你快回来吃饭吧。妈妈，我被困在电梯里，没办法回家了。电梯根本就没有我们家的楼层。哪里？小红俊，你在开什么玩笑？不会是在哪兰吧？我命令你马上回家吃饭。哎呀，妈妈怎么不相信我呀？算了，我先到五楼找唐三哥哥吧，他肯定知道是怎么回事。小红俊，你怎么还没回家吃饭啊？不可以在电梯里面玩，快点回家去吧。唐三哥哥，你快帮帮我吧！我也不想一直待在电梯里的，可是我头上的算式是零乘五等于零，电梯里没有对应的楼层。小红俊，你别着急，让我打一个电话问问大师。大师，我是唐三。原来是唐三呀，你们几个不是回家吃饭了吗？你现在给我打电话是有什么事情吗？大师是这样的，小红俊头上的零乘以五等于零。可是我们都没有找到零这个楼层，现在小红俊没办法回家了。什么？小红俊的算式不应该是三加六等于九的吗？让我看看。哎呀，对不起，小红俊，你的算式还在我这里，是我弄错了。大师，那他该怎么回家呀？现在只能让小伙伴们帮忙了。只要小伙伴们告诉你们还有哪些算式可以等于九，那小红俊就可以回家了。好吧，那大师我们先挂了。小伙伴们，你们知道还有哪些算式可以等于九吗？嗯，原来是大师弄错了呀！没想到大师也这么不靠谱。小朋友们，你们可不要像他这样粗心啊！小五，你千万别死啊！小五，你怎么才考三十分？为什么我会有你这么笨的孩子？你看看人家比比东，每次都考一百分，你就不能向人家多学习吗？对不起，妈妈，下次，下次我一定考好，你别生气了。下次，下次，每次都说下次，下次还是不及格。你能不能多努点力？我我真的很努力了，每天早上六点我就起床学习，晚上十二点才能睡觉。小五，快出来捉迷藏！妈妈，我想出去玩一会儿。玩什么玩？成绩这么差，现在赶紧去学习。哦，我知道了。怎样才能让小五变成聪明的小孩呢？真是伤脑筋。树精灵，你有没有让人变聪明的药水？小五成绩太差了，我想买一瓶提高他的成绩。没有，不过我有兴奋药水，喝了他不睡觉也不。觉得困，这样就有更多时间学习，成绩一定会提高的。好，我买一瓶，这些金币给你，药水给你。咦，这个药水好香啊！小五，这是我在舒精灵那里买来的兴奋药水，你快喝吧，喝了就有更多时间学习，这样你就能考出让妈妈满意的成绩了。好的，妈妈，我喝，我一定会做一个让你满意的孩子。好了，小五，抓紧时间学习吧，妈妈先去睡觉了。嗯，明天的考试我一定会考一百分。天终于亮了，我这就去考试。妈妈，这次的语文考试我考了一百分，很好，你真是妈妈的乖女儿。明天的数学考试也要考一百分，记住了吗？好的，妈妈，我这就去复习，明天我一定考一百分。又复习了一晚上，我感觉精神越来越好了。妈妈，我回来了，这是我的数学试卷。哇塞，就是一百分！小五，你真是妈妈的乖女儿。妈妈奖励你吃大餐，回来你再复习。不用了，妈妈，我现在就去复习。明天的英语我还要考一百分。小五，小五，你怎么了？你别吓妈妈呀！我这就带你去找书精灵。书精灵，小五突然晕倒了，你快帮我看看吧。不用看了，我知道是怎么回事。他喝了兴奋药水，几天都没睡觉了，应该活不过明天了。什么活不过明天了？小五是妈妈错了，妈妈真的错了，你一定要好起来呀！妈妈妈妈，你快醒醒！啊，我这是怎么了？小五，你已经好了吗？妈妈，我没事呀、啊，是舒精灵让我过来带你回家的。其实刚刚我给你的是美梦成真药水，你闻到药水的香味就睡着了。原来刚刚只是做了一个梦呀！太好了，我的小五没事了。小五妈妈，那现在你还坚持认为只有成绩好的孩子才是聪明的孩子吗？对不起，舒精灵，我知道错了，我不应该只看重他的成绩。现在我知道了，让孩子健康成长才是最重要的。很好，那今天的视频就到这里了。喜欢我们的视频就点赞关注我们吧。我怎么成了雪儿？我变成了舒精灵。我不是小白，我是阿七呀。阿七，是不是你把我的文具盒弄坏了？雪儿，我不是阿七，我是唐三啊。三哥是你呀、啊，我也不是雪儿，我是小五。哎呀，大家这样也太混乱了，我们还是把真正的身份贴在头上吧。同意。
同学们早上好，今天我们上魔法课，太好了，我早就想学魔法了。嗯，舒精灵，你还用学魔法吗？老师，我是蓉蓉，不知道怎么回事，早上起来我就变成了这个样子。哎呀，今天我什么都没学会。我也是，魔法真是太难了，还是语文更简单。<笑>舒精灵，你能把大家变回原样吗？小天使，我是蓉蓉，你也不能把大家变回来吗？我不是小天使，我是二龙老师。本来准备通知你们今天不上课，可是我不会用翅膀飞到学校的时候，你们都放学了。那今天给我们上课的老师是谁呀、啊？他给我们上的是魔法课，应该是比比东或者舒精灵吧？我想起来了，他身上有比比东的标记，肯定是比比东。可惜不是舒精灵，我觉得舒精灵一定有办法把我们变回来。没关系，比比东会寻人魔法，让他用魔法去找舒精灵就行了。上课，比比东，你别再装了，我们知道是你，你快用魔法帮我们找找舒精灵吧。哎呀，你们这么快就发现我的身份了，我还想多当几天老师呢。行了行了，我们现在的样子也太别扭了，你还是快找找舒精灵，把我们变回来吧。好吧好吧，黑暗魔法，嗯，黑暗魔法，糟了，我变了样子，连黑暗魔法也用不出来了。完了完了，比比东用不出魔法了，这可怎么办呀？跟我念黑暗魔法，黑暗魔法。哎呀，你声音太小了，要大声一点，真麻烦，我居然要教会老师使用黑暗魔法。黑暗魔法。出效果了，太好了！寻人魔法，快告诉我，真正的舒精灵在哪里？我看到的是小五和娜娜，他们在森林里。你们谁才是真正的舒精灵？我是真正的舒精灵，我才是真正的舒精灵！你居然冒充我！完了，这下可分不清了，怎么办呀？谁能把我们变回去，我们就相信谁是真正的舒精灵。三哥说的对，快把我们变回去吧！我不会。什么？难道你们两个都是假的？我的记性不好，得找到魔法书才能知道恢复魔法的咒语。我没带魔杖，用不了魔法。那我们到舒精灵家去，应该就行了吧？你又不是舒精灵，不准进去。嘿嘿，只要我拿到舒精灵的魔法书，斗罗大陆就是我的了。来人了，大家快站好。今天的太阳这么晒，这些石像站在太阳底下一定很辛苦。我送你们一把遮阳伞吧。哎呀，这么热的天，你们一定很热吧？我给你们撒点水降降温吧。这个鬼天气一点风都没有，这些石像在这里一定很闷吧？我来给你们扇扇风。今天白天有三个人帮助过我们，我们要去报恩，实现他们的愿望。我去帮助竹青，那我去帮助胡烈呢？那我去帮助比比东好了。整理房间真累呀，我已经没力气了。竹青你好，你是白天的石像？对啊，谢谢你白天送了我们遮阳伞，我是来报恩的，我能实现你一个愿望。太好了，那你就帮我整理一下房间吧。好的，整理数遍。哇，真是太整洁了！谢谢你，小五石像。比比东，我是报恩石像阿七，我来报答你了，我能帮你实现一个愿望。太好了，我要漂亮的衣服，要多多的零食，还要考一百分。简单，我马上满足你。变。哇，衣服和零食都有了，可是我的一百分呢？放心，我已经准备好了，明天你就知道了。这是一百份数学试卷，今天不做完不能回家。比比东，这是一百本魔法书。今天必须全部背完，这是为什么呀？明明我都许过愿了，怎么还要背书做练习？报恩石像阿七，你给我滚出来！比比东，你怎么了？阿七石像，我已经许愿考一百分了，为什么还要这么辛苦的学习？这就是我帮你的呀！要想考一百分，必须自己努力学习。我们报恩石像是不会作弊的，那我肯定考不到一百分了。阿七石像，你才不是报恩石像，你是个大骗子！我怎么会是骗子？只要我没考到一百分，你就没有满足我的愿望。你不是骗子是什么？比比东，只有努力学习才能有收获。是啊，你要相信自己。我不听，我不听，我就要阿七石像帮我考一百分。这样啊，小五美人鱼，快去给我洗衣服。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我买菜做饭。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我把作业写了。好的，比比东女王。哎呀，太舒服了！我应该再弄些小五美人鱼，这样以后我什么都不需要自己做了。小五美人鱼跑哪去了呢？美人鱼族长爷爷找遍大海都没找到。咦，小五美人鱼，你怎么在这？族长爷爷正……我要去打扫卫生，打扫卫生。怎么回事？小五美人鱼怎么不理我？小五美人鱼，我要去搬东西，搬东西。
，这是怎么回事？怎么有两个美人鱼小五？我要去买菜，给比比东女王做饭。比比东，哼，这肯定是比比东搞的鬼。小五美人鱼，去给我拿瓶可乐。好的，比比东女王。比比东，你是不是把小五美人鱼抓起来了？没有啊。我没有抓小五美人鱼呀、啊，比比东女王，你要的可乐？你还说没有？你看小五美人鱼不就在这吗？这个，这个，比比东女王，饭做好了，比比东女王，衣服洗好了，比比东女王，作业做好了。什么？怎么这么多小五美人鱼？比比东，你太过分了！你到底对小五美人鱼做了什么？唐三，你冤枉我了，这些都是我在五六七那里买到的美人鱼佣人。他们很听话，能帮我做家务，所以我就多买了几个。现在满大街都是这种小五美人鱼佣人。什么？我现在就去找五六七看看到底是怎么回事。卖美人鱼佣人了，听话勤快的美人鱼佣人。五六七，你怎么会有这么多小五美人鱼？唐三，我这可是商业机密，无可奉告。你要想买美人鱼佣人，我给你打八折。五六七。美人鱼族长爷爷在满世界找小五美人鱼，你如果抓了小五美人鱼，小心族长爷爷把你抓回大海喂鲨鱼。唐三，你别瞎说，我可没抓小五美人鱼。事情是这样的，昨天刮台风，我今天早晨去海边想捡些贝壳，结果就看到小五美人鱼晕倒在海边。我担心它有危险，就把它救回家里。结果不知道为什么，它醒来后就不断的分出新的小五美人鱼。我家都装不下了，所以我才卖些小五美人鱼的，分身换点零花钱。原来是这样，我这就去告诉族长爷爷。族长爷爷，你看小五美人鱼现在还在不断的制造着分身，他这是怎么了？分身术是小五遇到危险的本能魔法，估计是昨晚的台风让小五受到了惊吓，我这就用魔法恢复他的神智。五六七，唐三哥哥，谢谢你们救了我。不然我还不知道要迷失多久呢。不用谢，这是我们应该做的。嗯，我的小五美人鱼佣人呢？难道是一次性的？可恶的五六七，我要让他赔钱！大家赶紧接住掉下来的合力宝石！大家别相信小五，快接！接到了，雪儿，你怎么不接宝石啊？不接宝石可能有不好的事情发生。哎呀，小五是骗你们的，我才不相信会发生不好的事情，你们等着看吧。发现千仞雪没有合力宝石，糟糕，来了一只大怪兽！怪兽之龙，怎么回事？我们有宝石的人怎么还被笼子关起来了？小五，你是不是故意整我们的？现在怎么办？比比东，小五姐肯定不会骗我们。嘿嘿，怎么我觉得你们很快就要倒霉了呀？嗯，什么东西在叫？糟糕，是戈尔藏怪兽！我要抓走没有宝石的人。不好，雪儿被戈尔藏怪兽抓走了。幸亏我们在笼子里，怪兽抓不到我们。小吴姐果然没有骗我们。大家注意，我们的考验还没结束，大家快接住掉下来的衣服。我接。非常好，你们全都把衣服接住了。那是不是我们全都通过了考验？当然不是，他们三个通过了考验，你没有通过。啊，我也接住了衣服，为什么没通过考验？你一个男孩子接女生的衣服干什么？戈尔藏，快把他抓走。就剩下我们三个了，不会还有考验吧？大家注意，考验还没结束呢，很快就会掉卡片下来了。我接，卡片被我接住了，这次没人会被抓走了吧？让我看看，小五接住的是奥特之母的卡片，伊比东接住的是维克特利的卡片，哼，蓉蓉接的是戴夫的卡片，把他抓走。现在就只剩下我和小五了。好了，下面进入最终的决赛，只有获胜的人才能回来。现在跟我去海岛上。这是什么海岛？这么小，不行，我不要待在这里。黑暗魔法，完了，我的黑暗魔法用不出来了。不错，这里有禁魔领域，你的魔法用不出来。想要离开这里，必须完成任务。那我们要完成什么任务呢？很简单，你们的任务就是接住三个自己。现在游戏开始。我接，我没接住自己，接住了三哥。哎呀，怎么是阿七呀？如果你们觉得接错了，也可以扔掉他们重新接，千万不要扔掉我们。三哥，你放心，我一定会保护你的。小五，你真傻，留下唐三，你们两个都回不去了，我丢。比比东，你怎么把阿七丢海里啊？我不管，我就是想回家，妈妈等我肯定很着急了。小五姐，快接住我，不接。
，我接住了蓉蓉，我谁都不会接，我只接自己，很好，接到了一个自己，又掉落了,了，我接，我又看到两个自己了，太好了，我终于接到三个自己了，我都接小伙伴去了，一个自己都没接到，小五，就算你接了他们，你们还是回不去呀。可是我不忍心让他们掉进海里啊！游戏结束，你们的任务都完成了吗？我完成了，你看我接住了三个自己，快让我回去吧。那让我看看你们接的都是什么？怎么都是石像呀？好重呀！我要坚持不住了。太好了，我接到的居然是天使翅膀，这下我可以回家了。这不公平，这不公平！怪兽，你耍赖！嘿嘿，我可不是怪兽，我是舒精灵。这次的考验就是看你们谁更有爱心。以比东，你没爱心，需要接受惩罚。伙伴们，你们说要惩罚他多久呢？快来评论区告诉我吧。我是小镇上最倒霉的女孩，从小我的运气就很差，喝水会被呛到，走路会被绊倒，就连天上的鸟屎也会经常落到我的身上。所有的小伙伴都嘲笑我是倒霉蛋，离我远远的。可是我的姐姐却是最幸运的人，她每天出门总能在路边捡到钱，哪怕下雨，天上的云朵也会躲开她，不会淋湿她的衣服。大家都羡慕她，愿意和她做朋友，这让我非常失落，常常一个人默默的哭泣。唯一让我开心的事是妈妈很爱我。虽然他经常让我干各种各样的家务，但是每天他都会把姐姐的一样东西给我，哪怕这些东西姐姐并不喜欢，但是仍然让我感到妈妈是爱我的。直到有一天，因为下雨，我提前放学回家，突然听到姐姐和妈妈的争吵。妈妈，你为什么总把我的东西给小五那个倒霉蛋？你太偏心了。小雪，傻女儿，妈妈最疼你了。要不怎么一直让小五干活不让你干活？你别骗我，那你为什么把我的东西给他？哎呀，小雪，那还不是为了你好吗？有个小精灵告诉妈妈一个魔法，只要把你的东西每天给小五一件，他的好运气都会跑到你身上。要不你怎么会这么幸运？原来是这样，妈妈你太好了。不过以后只能给他我不要的东西，我喜欢的不能给。放心吧，乖女儿，妈妈都是挑最不好的东西给他的。听到这个秘密，我整个人都愣住了。站在雨里，身体和心灵都一片冰冷，只能默默哭泣。在键盘上输入 r r。如果是忍忍，那说明你是宽容的；如果是软弱，那说明你是善良的小伙伴。我选择了宽容，但是我并没有因此消沉。我努力的读书，学习知识，每天都锻炼身体。提高自己，我相信自己一定会战胜所有的困难。慢慢的，那些倒霉的事情再也伤害不了我了。突然有一天，一个暗黑精灵来到小镇，吸走了姐姐所有的运气。原来他教给妈妈邪恶的魔法，就是为了能吸走我们姐妹的运气。没有运气后，姐姐无论做什么都会失败，她甚至不敢出门，只能躲在家里哭泣。看到姐姐的眼泪，我决定帮助姐姐夺回运气。我在书上了解到，暗黑精灵最怕大海中的美人鱼，于是我决定找美人鱼寻求帮助。美人鱼姐姐，你能帮我姐姐恢复运气吗？小五，你姐姐如果不是贪图你身上的运气，就不会被暗黑精灵算计。她这样做，你还愿意帮助她？我愿意，因为她是我姐姐，而且现在即使没有好运气，我也能打败困难。那好吧，帮助你姐姐恢复运气需要两样东西，第一样是好运之花，可是它被鸟儿带到了一个远看向晚、下雨却永远装不满的地方，你帮我找到它吧。好的，我这就去。远看向晚，下雨永远装不满，这让我怎么找呢？对了，这是个和小鸟有关系的地方，小伙伴们，你们谁知道能告诉我吗？我听到了，谢谢你们。原来是鸟窝啊，我这就上去看看。找到了，这朵漂亮的花就应该是好运之花了。美人鱼姐姐，给你好运之花。很好，小五，现在还差一颗幸运宝石，它被偷走了。小丑鱼说，偷走它的是一个吃虾不吃草、像马不是马的身影。你能帮我想想是谁偷走了幸运宝石吗？吃虾不吃草，像马不是马。我想想，书上是怎么说的？对了，我知道了，是大海中的海马。对呀、啊，小海马，快把幸运宝石还回来！
对不起，美人鱼姐姐。小五，我现在就帮你。这颗幸运之心，你给你姐姐，她的好运就会回来了。谢谢你，美人鱼姐姐。当我把幸运之心递给姐姐的时候，她哭了，她说对不起我。我告诉他，我不怪他，因为坏的运气对我来说并不一定就是坏事。他让我更加勇敢坚强。这时，妈妈也回来了。听姐姐说完，妈妈也哭了。她说自己错了，保证以后一定会公平的对待我和姐姐。小伙伴们，今天的故事讲完了，我们下次再见吧。我选金色的渔网，我的主人一定非常有钱。我选银色的渔网，我的主人肯定也很富有。那我就选这个黑色的渔网，希望我也能有一个好主人。美人鱼上钩了，我拉。哇塞，我选中了最帅气的美人鱼五六七。我选中了唯一的女生美人鱼小五。我的唐三美人鱼看起来也不错。让我看看小美人鱼们生活的怎么样了。召唤魔法。国王殿下，你召唤我们回来是有什么事吗？小美人鱼们，你们这些天生活的怎么样了？唐三，你先说。我生活的可好了，你们看。唐三，这是我特意给你准备的鱼缸。哇，好漂亮啊，我很喜欢。唐三，我来给你换水了。唐三，我来给你喂东西吃了。今天太阳不错。唐三，我来带你晒晒太阳。大师把我照顾的可好了，我超级喜欢大师。五六七小五，你们呢？国王殿下，我过得一点都不好，你们看。听说美人鱼的眼泪可以变成珍珠，五六七，你快哭一下给我看看吧。好吧。哇塞，竟然真的是珍珠，五六七，快继续哭。可是我肚子好饿，哭不出来。哼，哭不出来你就没有东西吃，快点给我哭。嗯有了这些珍珠，我就是最富有的人了。以后童话王国就我最受欢迎了，大家一定都会把唐三、小五和蓝色妖姬的表情包删光光的。<笑>红色风暴为了得到更多的珍珠，一直让我哭，还不给我吃东西，他真是太坏了。<笑>我的比比东主人也很过分。快来看美人鱼表演了，小五快给大家唱首歌。快乐池塘在中央，梦想就变成海洋，鼓的眼睛，大嘴巴，同样长的项链，借我一双小翅膀，就能飞上太阳。我相信奇迹就在身上。比比都每天都让我表演节目挣钱，每天唱歌，我的嗓子都坏掉了。国王殿下，我们要回到海底王国。红色风暴和比比东真是太坏了，我一定会好好教训他们的。人鱼魔法。哇哇！我怎么变成卖人鱼了？你们做的事情我已经知道了，以后你们就变成人鱼，给我抠珍珠，给我唱歌吧。什么卖人鱼国王？你不能这么做，我要给你发狗头惩罚你。接受狗头惩罚的应该是你们吧？说，到底是谁把蚊子藏到书包里带进学校，害我被叮了一个大包？老师，我我没有。蓉蓉，你在心虚什么？难道蚊子是你藏的？真的不是我。老师，你看吧。老师，这就是我的书包空间了，让我看看。书本、文具盒、作业本，嗯，看来你确实没有藏文字。哎呀，好险啊！嗯，你在说什么？没，没说什么。我们赶紧出去吧。等等，我怎么听到了嗡嗡声？文字是不是在你的文具盒里？不是的，老师，你听错了。哼，休想骗我，一定在文具盒里。蓉蓉，谁让你带手机来学校的？明天叫你妈妈来学校一趟。老师，这不是手机，还在狡辩。这不是手机是什么？老师，这就是一个手机形状的闹钟，嗡嗡声就是闹钟的声音，它是用来叫我早上起床的。原来是闹钟啊，那你快进教室吧。谢谢老师。原来都是误会呀、啊，那老师我也进教室了。站住，你的书包还没检查呢，进什么教室？蚊子是不是你藏的？不是我，我最讨厌蚊子了，不会藏那种东西。我不管，现在我要检查书包、手机。游戏机、奥特曼玩具，阿七，你怎么回事？书包里连一个和学习有关的东西都没有。我我，老师，我错了，现在我就去写检讨。站住！明天叫你爸爸来学校。这下惨了。比比东小五，只有你们两个了。说，蚊子是你们谁带进学校的？老师，蚊子肯定不是我带的，不信你可以检查。比比东说的这么肯定，看来真的不是他。难道蚊子是小五带来学校的？比比东，你进教室吧，老师相信你了。不行，老师你一定要检查我的书包，一定要检查呀。那
，那行吧。天哪，打补丁的书包，撕烂的书本。有破洞的文具盒，比比东，这到底是怎么回事？老师，你看到了吗？这都是托雷基亚大魔王干的。什么？又是托雷基亚大魔王？是的，托雷基亚大魔王太过分了，他每天都欺负同学。对不起，比比东，老师不应该怀疑你。这个新书包送给你，谢谢你，老师。比比东，你放心，老师一定会帮你教训托雷基亚大魔王的。不要啊，老师，他太强大了，你不是他的对手。哼，是谁说要教训我？站出来让我看看！托雷基亚，我等你很久了，书包我开。蚊子大军，给我上！怎么有这么多蚊子？我最害怕痒了，我跑。小五，原来蚊子都是你带到学校的。对不起，老师，我不是故意的，因为我看到托雷基亚大魔王欺负同学，就去找了舒精灵，舒精灵就给了我这些魔法蚊子，让我对付他。原来是这样，小五，你做的很好，是你赶走了托雷基亚大魔王，保护了大家。屏幕前的伙伴们都会给你一百分。我要选叉妈妈，我也要选叉妈妈。那我选好妈妈。小五，你没事吧？好妈妈那么严格，你应该选叉妈妈。就是就是，小五，你快过来和我们一起选叉妈妈，这样我们就又可以一起玩了。我不过去，我就要选好妈妈。切，好妈妈有什么好的？这也要管，那也要管，一点都不自由。好了，别吵了，大家都选好妈妈了。现在开始就要跟新妈妈一起生活了，太好了，我们最喜欢叉妈妈了，哈哈，看来我才是最受欢迎的。为什么我不受欢迎？难道叉妈妈才是最受欢迎的吗？好妈妈，不是的，我就很喜欢你啊！真的吗？你真的喜欢我吗？真的，不止我喜欢你，看小朋友们都说喜欢你呢，真是太好了，那就谢谢小朋友们了。五六七，千小雪，快出去玩啊！妈妈，我们马上就是期末考试了。我们要开始学习了，学什么习呀、啊？你们还这么小就应该玩，给你们一人一部手机，去玩你们喜欢的游戏吧。哇塞，妈妈你真好，我们真是太喜欢你了。你,了你们喜欢就好。果然没选错，叉妈妈果然就是最好的妈妈。妈妈，要是我们不去读书学习，考试考零分怎么办啊？就是啊。你不会打我们屁屁吧？打什么屁屁啊？谁考零分，我就奖励谁一个大红包啊！ Uh, 真的吗？那我要考零分。我也要，我也要。你们可真是我的好孩子。妈妈特意买了你们最喜欢的辣条和炸薯条，去一边玩手机一边吃零食吧。游戏真是太好玩了。糟糕，上课要迟到了，我们快去上课。孩子们，快把书拿出来。这节课我们背诵昨天学的古诗。糟糕了，刚刚跑得太急，忘记拿书包了。这可怎么办呀？老师要批评我们了。五六七，你看，叉妈妈来了，肯定是来给我们送书包的。叉妈妈，你是来给我们送书包的吗？还要什么书包啊？老师，我来带五六七、千小雪他们回家。从今天开始，他们不用上课学习了，我要让他们在家里玩耍、吃饭、睡觉。哪尼？什么？这怎么可以啊？他们是学生，就应该上课学习。就是啊，叉妈妈，你不能带走五六七千小雪他们。这个你说了可不算，孩子们，我们回家玩了。太好了，叉妈妈，你真好。小五，你是不是后悔没选叉妈妈了？你的好妈妈在哪里呢？嗯、呃，好妈妈，我回来了。小五，快洗手吃饭了。妈妈做了你最喜欢吃的红烧鱼和酸甜排骨，太棒了。妈妈，你真好。喵喵喵，真好吃。妈妈，我吃完了。我想去看会电视，玩会游戏。不可以，吃完饭要稍微走一走，消化食物，然后你要再去认真的看书学习。马上就要期末考试了，难道你想要考零分吗？嗯、呃，我不想。好吧，那我现在就去看书学习。哎呀，好累呀、啊，好想休息会儿啊。不过我休息的话，好妈妈会不会不高兴？小五，别看书了，你已经看了一个小时了，快出来和妈妈一起吃水果、看电视吧。好的，妈妈。我马上就来。原来好妈妈也不是一直让我学习，只是让我把作业做完再玩。好了，现在开始期末考试，桌面上是你们的试卷。这些题好简单啊，我写我写。这道题我不会，这道题我也不会，这道题我也不会。哎呀，我怎么什么都不会啊？我我也是，我也不会。没关系的，反正差妈妈说了，考零分也没什么，还有红包。对呀、啊，突然直接就感觉心情好多了。啊、就是啊。咱们快把试卷叠成纸飞机吧！哼、嗯，五六七千小雪，你们真是太过分了！你们是不是忘了你们除了妈妈还有大师？嗯，大师校长，这次考试小五一百分，五六七和千小雪都是零分。什么？千小雪、五六七，你们两个是怎么回事？这周末我罚你们不能出去玩，在家写十张卷子。不要啊！我们知道错了，早知道就不选差妈妈了。是啊，我以后都要选好妈妈。我们不要。
和弟弟在一起，我们要离开这里。你们哪都不许去，好好照顾弟弟。妈妈，我饿了。小五，快起给弟弟做饭，我要吃肉。听到了吗？还不快去给弟弟做。小雪，快去把你弟弟的脏衣服洗了。弟弟，弟弟，你只关心弟弟，我们讨厌你和弟弟。<笑>小五，我们离开这里吧。好，我们不回来了。小五妹妹怎么这么慢啊？小雪姐姐，你看我收拾行李的时候找到了什么？这是我们小时候的照片啊。对呀、啊，你仔细看看。咦，咱俩身上都有翅膀。对呀、啊，就咱俩有翅膀，弟弟没有翅膀。妈妈这么偏心，我怀疑是因为咱们是小精灵，不是人类。啊？不会吧？那为什么咱们现在没有翅膀呢？我觉得是这样的。糟了。精灵森林被怪兽入侵了，我的孩子们，精灵森林不安全了。妈妈送你们去人类社会，你们要好好活着。妈妈用魔法隐去你们的翅膀和记忆，十八岁等你们长大了，魔法才会解除。精灵魔法。咦，这里怎么有两个孩子？算了，正好捡回去照顾我的孩子。小五，你是不是看动画片看多了？我觉得是弟弟没出生的时候，妈妈总给我们吃鸡肉造成的。小雪、小五快吃鸡肉，妈妈特地给你们养了一千只鸡，以后你们每天都能吃鸡肉。嗯，真好吃。后来弟弟出生，咱们就没怎么吃过鸡肉了，所以翅膀就消失了。那弟弟现在也总吃鸡肉，怎么就没长翅膀呢？我觉得还是我是对的。正好咱们现在没地方去，不如去精灵森林找小精灵吧。好吧。小精灵，小精灵，咦，小朋友，你们怎么跑到精灵森林来了？小精灵，我是小五，她是我姐姐小雪，我们也是小精灵。嗯，小五，你是不是误会了？你们没有翅膀，不是精灵族。可是你看，这是我们小时候的照片，我们原来有翅膀。不对，不对，还是不对，我们没有流落在外面的小精灵，你们真的不是。你看，小五。我就说我们是小时候吃鸡肉多了才长的翅膀吗？小雪，人类吃鸡肉是不会长翅膀的，会不会是你们妈妈给你们买的翅膀玩具？才不是呢！妈妈那么偏心弟弟，怎么会只给我们买翅膀不给弟弟买呢？对呀、啊，妈妈最偏心了。妈妈，我考了一百分。妈妈，我也考了一百分。妈妈，你快送我们公主群做奖励吧！你们学习又不是给我学，凭什么要奖励？妈妈，我差一分就及格了。弟弟进步好大呀！妈妈去给你买奥特曼玩具奖励你。妈妈太偏心了，总给弟弟买玩具。弟弟，你快把我的布娃娃还给我！不要，我就要玩布娃娃。我们就这一个布娃娃，你那么多玩具，为什么还要抢我们的？我高兴，不给我玩我就扔。<笑>弟弟，你太过分了！你是坏孩子，小伙伴们都会给你打零分的。你们竟然说我！<笑>小雪、小五，你们怎么又欺负弟弟？妈妈，我们没有，还敢狡辩？我都说过，弟弟小，你们要让着弟弟，他想做什么，你们给他就好了，还不快去给弟弟做饭、写作业？妈妈，你这样惯着弟弟，弟弟会变成坏孩子的。哼，我不要你们管。对，弟弟说的对，走，妈妈去给你买玩具去。<笑>你们的妈妈也太偏心了，这么偏心的妈妈，要不我用魔法把她关起来吧？不要，毕竟她是我们的妈妈。是啊，如果妈妈被关起来，弟弟会饿肚子的。你俩真是善良的孩子，要不你们去我家，我照顾你们，我会用魔法告诉你妈妈你们的位置的。好啊，好啊谢谢你，小精灵。妈妈，你做的菜太难吃了，没有姐姐做的好吃。乖儿子，多吃点，一会儿妈妈带你去买玩具。不吃不吃。啊、你你怎么把饭菜都扔了？我就要吃姐姐做的菜。那两个臭丫头跑出去了。妈妈也不知道他们在哪呀？咦，这是什么？小五和小雪在精灵森林，请不要担心。妈妈，妈妈，快把姐姐找回来做饭。好好，乖儿子，妈妈这就去找他们回来给你做饭。小雪、小五，妈妈知道错了，你们快和妈妈回家吧。妈妈，你真的知道错了吗？真的，我不该偏心，我会好好照顾你们三个的。快回去做饭吧，弟弟还饿着等你们做饭呢。太好了，妈妈。嗯，小雪姐姐，你等等，小伙伴们在提示我们呢。妈妈，她真的意识到错了吗？我来找我的小精灵了。水王子哥哥，我是最漂亮的小精灵，快接我回学校吧。
可是老师让我找的是植物小精灵，你又不是植物小精灵。水王子哥哥，我是植物小精灵，快接我回学校吧。对呀、啊，小五精灵头上是蘑菇，蘑菇是植物。我终于完成任务了，咱们快回学校吧。等等，水王子哥哥，小五不是植物小精灵，我才是。你胡说，冰精灵。水王子哥哥都说了，蘑菇是植物，为什么我就不是植物小精灵？水王子哥哥，蘑菇虽然长在地上，但它是真菌，不是植物。原来是这样啊，那我弄错了。冰精灵，你才是我要找的植物小精灵。我们快回学校交任务吧。好，我们快走吧。小五精灵，我头上的珊瑚不也是植物吗？为什么水王子哥哥会说我不是植物小精灵啊？我也不知道为什么呀。我们来了，来了你们怎么这么晚才来？冰精灵都已经完成任务了。都怪比比东非要抓蝴蝶，害得我们迟到了。我来找我的动物小精灵了，奥斯卡。我们这里没有动物小精灵。是啊，是不是还有哪个小精灵比我们还晚？这这是怎么回事啊？哦，我听到了，谢谢小伙伴们。小雪精灵，你的珊瑚就是动物啊，你就是我要找的动物小精灵。啊、真的啊，我还以为珊瑚是植物呢。太好了，我们快回学校吧。哎呀，怎么还没人来接我回学校啊？比比东，你们不是刚到吗？不要着急，很快就会有人来接我们的。我来找我的真菌小精灵了。太好了，唐三哥哥，我是真菌小精灵，我们快回学校吧。太气人了，就剩咱们两个了。我去抓蝴蝶完了。蓉蓉，有人来，你叫我一声。好的，比比东，我来接坚果小精灵了。咦，蓉蓉小精灵，这里就你一个小精灵了吗？还有比比东，他去抓蝴蝶了。不会吧？难道比比东是我的坚果小精灵？他脾气太坏了，我才不想和他组队呢。还是蓉蓉性格好。蓉蓉小精灵，你是我的坚果小精灵，我们快回学校吧。我的头上是花生，花生是坚果吗？当然是了。你看我们吃的坚果零食里面就有花生。哦，那我们回学校交任务吧。等等，五六七，你为什么要骗蓉蓉小精灵？糟糕，小强也来得太快了。小强，我什么时候骗蓉蓉小精灵了？他明明就是我要找的坚果小精灵。不对不对，他明明是我要找的豆类小精灵，他得和我回学校。哼，你就是想抢先完成任务。蓉蓉小精灵，咱们别理他，快跟我回学校吧。嗯。小伙伴们，我到底是坚果小精灵还是豆类小精灵啊？都把我弄糊涂了。蓉蓉，你看我抓了一只好漂亮的蝴蝶。咦，怎么这么多人？五六七，你是来接我回学校的吗？太好了，咱们快走吧。比比东，五六七说我是坚果小精灵啊。什么？五六七，你是不是嫌弃我脾气不好，故意找蓉蓉小精灵组队的？我我这个这个、啊，我也不要和你组队去学校呢，小强。咱们一起回学校吧。可是我是找豆类小精灵啊，这个简单，我变成黄豆就好了。现在我也是豆类小精灵了。太好了，我有两个小精灵了。不要啊，对不起，比比东，我不该撒谎的，你就原谅我，和我组队回学校吧。嗯，那你就说出五种坚果，我就和你组队回去。好，坚果有核桃、榛子、板栗、松子，还有还有。哎呀，还有什么呢？我怎么想不起来了？这都不知道，你就别想和我组队了。快看，好丑的妖怪！你才是妖怪！啊、救命啊！<笑>我要把你们都变成最丑的动物！快跑啊！有个妖怪把人都变成动物了！什么？咱们这里怎么会出现妖怪？三哥，咱们快去看看，好多小动物。难道这些都是被妖怪变成动物的小伙伴吗？这个妖怪也太坏了！这里竟然还有两个。咦，你不是小美人鱼吗？难道他们说的妖怪就是？没错，我就是妖怪。我要把你们人类都变成丑陋的动物。小美人鱼，你为什么要这么做？哼，小五，你也不是人类，你走吧。我只惩罚可恶的人类，我不会让你伤害小伙伴的。那你也变成动物吧。小五，我在这里拦着他。你快去找冰精灵帮忙，他的魔法厉害，能帮助我们。好，三哥，我这就去找冰精灵。你哪都去不了。<笑>冰精灵，求你救救三哥和小伙伴们吧。小五，出什么事了吗？小美人鱼把三哥他们都变成小动物了。啊、这怎么可能
，小美人鱼是我的好朋友，她那么善良，怎么会做坏事呢？真的是小美人鱼做的，她要把所有的人类都变成动物。不信你可以跟我去史莱克小镇看看，这些都是被小美人鱼用魔法变成动物的小伙伴。我来把他们恢复过来，复原魔法。太好了，我们终于变回来了！谢谢您，小精灵。难道真的是小美人鱼做坏事？我这就去找他。好可怕，我要藏起来。哼，看你往哪躲。<笑>真好玩，所有的人类都变成动物吧。复原魔法，终于追上你了，小美人鱼。没想到真的是你做坏事。你太过分了！我要把你赶回大海去，永远不让你来人类的世界。冰精灵，我们是好朋友，你为什么要帮助这些可恶的人类？小美人鱼，小伙伴都是善良温暖的，你为什么那么讨厌他们？哼，为什么我就从来没感受到他们的温暖？留一半上次剩的道怕什么天？哇，小姐姐，你唱歌真好听，我想和你做朋友。哼，你会唱歌吗？我，我不会。长得那么丑，连歌都不会唱，我才不会和你这么丑的妖怪做朋友呢。我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样丑。<笑>小哥哥，你好努力呀、啊！我想和爱学习的小伙伴们做朋友。你知道五加四等于几吗？不，不知道，是等于六吗？笨蛋，等于九，这么简单的算术你都不会，我才不会和又笨又丑的妖怪做朋友呢。我不是妖怪，我是美人鱼。哼，都一样笨。我不是笨蛋，你们欺负人。<笑>哇，竟然哭出了珍珠，发财了，发财了！你你干什么？丑妖怪，以后你就是我的了！快跟我回家哭珍珠去，我要发财了！<笑>你们人类太坏了，我要把你们都变成最丑的动物！我想和人类做朋友，可是他们都嫌弃我，说我是妖怪，还想抓我，他们都是大坏蛋。小美人鱼，大多数小伙伴都是善良的。对啊，我们就都愿意和你做朋友，请你不要因为几个人否定所有的小伙伴。我相信屏幕前的小伙伴也会愿意和你做朋友的，请你不要再把他们变成小动物了。他们说的是真的吗？小伙伴们，你们真的愿意和我做朋友吗？我的床是妈妈给我新买的，躺在上面可舒服了。我的床才舒服呢，这是妈妈亲手做的奥特曼床。我的床是妈妈睡过的床，上面有妈妈的味道，才是最舒服的。好了，你们的床都非常好，快点上床睡觉吧。好的，老师。这些床太讨厌了。哎呀，我的床不见了！谁这么坏？怎么把我的床变成木头床了？这么硬怎么睡觉啊？贝壳床不但硬，还有腥味，我不要贝壳床，太不舒服了。我要我妈妈的床，现在我睡的就是块石头，太过分了。我们要找老师。算了，我再给你们都换一张床吧。这个金字床虽然比妈妈买的床贵，可是还是太硬了，我不要金字床。凭什么它是金字床，我却是睡在猪蹄上？我虽然喜欢吃猪蹄，可是猪蹄太油了，睡在上面好难受。我的床是我最喜欢的布娃娃，可是布娃娃怎么也这么硬啊！我悄悄，原来是石头做的，太欺负人了。这不还是石头床吗？哎呀，变错了，对不起，我的魔法不太熟练，我再给你们换床。哇，我的床变成金色的月亮了，好舒服啊！这是最漂亮的床，我的彩虹床才是最漂亮的，睡在上面又软又舒服。我的可是云朵做的床。这是我睡过的最舒服的床了，睡在上面一定能做个好梦。那你们喜欢这些床吗？喜欢。那你们的床就都归我了，我走了，我要把这些床都烧掉。鬼新娘，果然是你拿走了小伙伴们的床，你为什么要烧床？小精灵，这些床是我的，我想怎么样就怎么样。可是他们是小伙伴们的妈妈送给小伙伴的，你这样太过分了！我怎么过分了？
，我已经送给他们最喜欢的床了。这些床当然就不是他们的了，我就要把这些让我讨厌的床都烧掉。为什么，鬼新娘？这些床都是小伙伴们的妈妈为他们精心准备的。你为什么会讨厌这些床啊？因为我没有妈妈，我从来没得到过妈妈的爱。我讨厌那些小伙伴拥有我没有的妈妈的关怀，所有妈妈送给他们的东西我都要烧掉。可是这样你也不会有被妈妈关爱的快乐啊！那我能怎么办？我能用魔法变出很多很多东西，可是我变不出妈妈。是啊，该怎么做呢？有了，你可以用魔法帮助小伙伴们啊！这样不但小伙伴们喜欢你，他们的妈妈也一定会非常喜欢你、关心你的。真的是这样吗？小伙伴们，我用魔法帮助你们，你们和妈妈真的会喜欢我吗？欢迎来到精灵宿舍，根据自己的考试成绩选择你们的床铺吧。我是一百分。咦，我的床铺怎么是石头啊？我竟然是白云做的床，太好了！小精灵，这不公平！为什么比比东不及格睡白云床？我九十分才是个木板床啊！这不是为了锻炼你们吗？好了，快躺好，关灯睡觉了。还好，我六十分，睡这个布床也很舒服。我要睡觉了。白云床太舒服了，我要玩会手机再睡。咦，宿舍里怎么有亮光？小五，你的被子里有什么？怎么会发光？快拿出来！书本、手电筒。小五，你不睡觉在做什么？小精灵，我的石头床太硬了，我睡不着，就想看书学习一会儿。不可以，小五，这样对你眼睛不好。书本、手电筒都没收，<笑>你们都给我好好睡觉，不许偷偷学习，我还会过来检查的。太好了，我玩手机，小精灵竟然不管我，我可以接着玩了。<笑>咦，五六七，你在做什么？五六七，怎么了，小精灵？你不睡觉，坐起来拿书干什么？没有啊，我我在睡觉啊。五六七，你是在做梦学习吗？如果你平常这么努力，就不会是六十分了。书本没收，做梦也不许学习。好吧，小精灵，那我继续睡觉了。现在点名，小五，我才不会回答呢，我要装睡。小强，我在。小强，你为什么还不睡觉？是不是在偷偷看书呢？不是的，小精灵，这是我的电话手表，你叫我的名字，它就自动回答了。我刚都已经睡着了。真的吗？我看一下你的被子有没有藏书本。小精灵，你看，我真的没藏书本。很好，带电话手表可以，但是不许带书本。快好好睡觉吧，小强。你的电话手表真好看，比比东，你怎么还没睡觉？是不是偷偷看书呢？啊，没有啊，小精灵，我一直在好好睡觉呢。糟了，忘了装睡，怎么说话了？不对，小精灵，我要打小报告，比比东睡最好的白云床还不睡觉，在那玩手机，打扰我们睡觉。小强，你冤枉我，你就是嫉妒我睡的床比你的床好。好了好了，别吵了。睡觉前看会手机是可以的，比比东可以继续看手机，其他人不许看书，好好睡觉。咦，这个小精灵好奇怪啊，只针对看书学习的。是啊，竟然让我随便玩手机，这么好的宿舍我还是第一次碰到，我要好好玩游戏了。<笑>哎呀，昨天的石头床太硬了，我一晚上都没睡好，好困啊。我也是，木头床根本没法睡，就五六七睡好了。我还羡慕比比东呢，他玩了一晚上游戏，早知道我也把手机带进学校了。好了，同学们上课了。小五，七加七等于多少？<笑>老师，你让我去哪儿？嗯，小五，你上课可是从来不走神的呀，今天这是怎么了？算了，小强，你替小五回答吧。站住，小强，你去哪？啊。老师，不是你让我去拿床吗？比比东怎么都打呼噜了？五六七，你知道他们这是怎么回事吗？老师，昨天我们住精灵宿舍，小五他们都没睡好。<笑>精灵宿舍不是最好的宿舍吗？怎么会睡不好呢？不会吧，老师，小五、小强的床是石头和木头，他们说一晚上都没睡着。那比比东的床也很破吗？
，不是，他是最好的白云床。不过小精灵让他玩了一夜手机。小精灵怎么能这样？没有好的睡眠，注意力怎么能集中呢？这样他们还怎么学习？我这就去找小精灵算账。他们太笨了，我是故意变成小精灵，不让小五他们睡好觉的。这样他们都没法好好学习，老师就会惩罚小精灵了。恶作剧太好玩了，<笑>谁还不想好好睡觉？我去找你玩啊！我吃我吃，数值三十三，可以进去。我吃我吃，哇，数值一百五六七块，请进。我吃我吃，我全部吃完了。哇塞，小吴，你是我见过的第一个吃出火焰特效的人，你肯定能去最神奇的世界。耶，太好了！用数值兑换盲盒进神秘世界了。我要金盲盒。数值不够，你只能选只盲盒。不要，我就要金盲盒。啊、不要就离开，比比东，你不能耽误别人要啊。五六七，你除了金盲盒，其他的都可以选。我选银盲盒。小吴，你呢？我要金盲盒。比比东，你还要不要？我要。盲盒分配完毕，神秘世界大门一开。我进。我抢。嘿嘿，金盲盒是我的了，神秘世界我来了。老师，我的金盲盒被抢了，我该怎么办呀？小五，还有一个彩虹大门，不过你要把它唤醒才行。没问题，大门大门，快来帮帮我吧！我来了，谢谢你愿意帮我，我进去了。欢迎来到蛋仔世界，你已经准备好了吗？准备好了，这里竟然是我最喜欢的蛋仔游戏世界，太棒了！交出你手上的盲盒，来解锁新的蛋仔吧。解锁失败，我闻到了欺骗的味道、啊。不好，难道被发现我的盲盒是抢的了？快说，你是怎么拿到这个盲盒的？是我自己赚到的。啊、才不是，我是被他抢过来的。比比东在骗人。好啊，比比东，你给我离开这里。<笑>谁来救救我呀？我好害怕。比比东，我来救你了！魔法收。小五，你怎么变得这么厉害了？因为我去了仙侠世界，不仅学到了法术，还学到了厉害的魔法。太厉害了！早知道我就不抢你的了，我错了。欢迎来到武魂世界，交出你的盲盒，就可以测试你的武魂了。给你，兑换成功，让我看看你的武魂会是什么吧。哇，竟然是蓝银草，太棒了！不知道小五的武魂会是什么？有没有我的蓝银草厉害？嗯、呃，我们回来了。五六七小五，你们还喜欢自己的世界吗？喜欢喜欢。对不起老师，我错了，我因为抢了小五的金盲盒，所以被赶出来了，我什么也没有得到。抢别人东西是不对的，比比东，你知道错了吗？我知道错了，老师，我能再选一次盲盒吗？我想再重新去一次。不行，既然做错了事，就要接受惩罚。等下一次游戏，可不要再捣乱了。我真的知道错了，就让我再选一次吧。可恶，到底是谁偷走了我的美情兔？美情兔这么可爱，它应该属于叶罗丽世界里人气最高的仙子。哼，臭小五，你才不是我们叶罗丽世界里的仙子，把我的兔子还给我！哼哼，你说了可不算，不服的话，我们就来比一比谁的人气更高吧。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了哦哟，一起探索吧！准备好了吗？我戒不掉你，想戒不了我心，漫长的距离，我用思念代替。